హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు మీకు నేను ఒక మంచి ఈజీ క్విక్ లంచ్ బాక్స్ రెసిపీ చెప్తానండి మనకి మార్నింగ్ రైస్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఏదైనా కూర త్వరగా అయిపోతే ఫాస్ట్గా అనిపిస్తుంది కదా సో నేను ఇవాళ ఆలుగడ్డ టమాటా ములక్కాయ వేసేసి కర్రీ చేశాను ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసుకోవడం వల్ల మనకి కర్రీ అనేది టేస్ట్ బాగుంటుందండి ప్లస్ త్వరగా కూడా అయిపోతుంది సో నేను ఇక్కడ తీసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను టమాటాలు తీసుకున్నాను ఆలుగడ్డలు ములక్కాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకున్నాను కాస్త వర్షాకాలం కాబట్టి మనం ఈ దగ్గు జలుబు ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫైట్ చేయాలంటే మన బాడీకి కొంచెం హీట్ కూడా అవసరం కాబట్టి మనము కొద్దిగా ఇవి యాడ్ చేసుకోవాలండి నీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనే రెసిపీ ఇవాళ మీతో షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనము కుక్కర్లో ఆయిల్ కొంచెం వేసుకున్న తర్వాత కాస్త ఆవాలు జీల అన్ని పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం శనగపప్పు ఇవన్నీ వేసుకుని మనం ఒకసారి అలా కలిపి ఆల్రెడీ వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ కరివేపాకు ఇవి వేసేసి కాస్త మగ్గే వరకు తిప్పుకోవాలన్నమాట కలుపుకొని కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో దగ్గర ఉంటే హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉల్లిపాయ మొక్కలు ఇంకొంచెం సేపు ఉంటే మగ్గిపోతాయి అనే టైంలో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇస్తే వాటితో పాటుగా ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయి రెండు సమానంగా కుక్ అయిపోతాయి సో కొద్దిగా కలిపేసి ఉంచండి కాస్త మనం మూత పెట్టామంటే త్వరగా మగ్గిపోతుంది వేడికి చూడండి మొక్కలు మగ్గిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని మనము ఇందాక కట్ చేసి తోలు తీసి రెడీగా ఉంచుకున్న ఈ ములక్కాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో వండుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ములక్కాయలు నార్మల్గా కుక్ చేసినప్పుడు పైన కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తుంది కానీ కుక్కర్లో కుక్ చేస్తే చక్కగా గుజ్జు అంతా చాలా బాగా చిన్నపిల్లలు కూడా ఈజీగా మనం చక్కగా చేతు తీసి పెట్టేలాగా కుక్ అయిపోతాయి అనమాట ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న ఆలుగడ్డ ముక్కలు కూడా వేసేసి ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెడితే అంటే ప్రతిదీ వేసి దీనికి దానికి కొంచెం ఒక్క నిమిషం గ్యాప్ ఇచ్చి మూత పెడుతూ ఉంటే కాస్త మగ్గడం అనేది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అన్నీ ఒక్కసారి వేయకుండా ఒక్క నిమిషం ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ లోపల కట్ చేసుకున్న టమాటో పీసెస్ కూడా వేసేసి యాడ్ చేసుకుందాం వీటిని కూడా కొంచెం కలుపుకుంటే తర్వాత రిమైనింగ్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇందులో కళ్ళుప్పు వేస్తున్నానండి మనం కొంచెం గుజ్జుగా గ్రేవీగా చేసుకునే వాటికి నార్మల్ సాల్ట్ కన్నా కళ్ళుప్పు వేసుకుంటే మంచిదనమాట ఇది రిఫైన్ చేయండి కాబట్టి మనకి అయోడిన్ శాతం అవన్నీ మంచిగా అందుతాయి సో కళ్ళుప్పు తర్వాత కాస్త పసుపు వేశాను కొంచెం కారం వేశాను ఆ తర్వాత కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఇవన్నీ మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఒక్కసారి వేసేసి మనం మూత పెట్టాలి కాబట్టి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసి యాడ్ చేసి చక్కగా అట్లా కలిపి ఒక్క నిమిషం మూత పెట్టి తర్వాత మనము విజిల్ పెట్టేసామంటే పర్ఫెక్ట్గా కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి చూడండి మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసాకే కూర ఎంత కలర్ఫుల్ వచ్చేసిందో ఇప్పుడు కొంచెం నీరు మనం విడిగా వండుతూ ఉంటే ఆ ములకాయ ముక్కలు మగ్గాలని చెప్పి చాలా నీళ్లు పోసిస్తూ ఉంటాం దానివల్ల అది కూర చాలాసేపు మగ్గి దాంట్లో ఉన్న పోషక విలువలన్నీ కూడా ఆవిరైపోతాయి సో ప్రెషర్ కుక్కర్లో వండుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే తక్కువ నీటితో తక్కువ టైంలో గ్యాస్ సేవ్ అవుతుంది ప్లస్ కూర కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది కొంచెం నూనెతోనే వంట అయిపోతుంది సో సాధ్యమైనంత వరకు కుక్కర్ ట్రై చేయండి మిగతా వేపుళ్ళ లాంటి ఇగురులు వాటికి మనం బాండీలో చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట చూసారా కర్రీ ఎంత ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ తర్వాత ఆప్ చేస్తే కర్రీ ఇలా రెడీ అయిపోతుంది ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్